ಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಅಸಂಗ ಸಚ್ಚಿದನಂದ ಸ್ವಪ್ರಭೋದ್ವೈತವರ್ಜಿತ ಅಸ್ಮೀತಿ ಶಬ್ದವಿಧೋಯ ಸಮಿ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿ ಅನೇ ಪದ ವಿನಿ ಮೀರೇಮಿ ಕಂಗಾರು ಪಡಾಲ್ಸಿಂದೇನು ಲೇದು ಇದು ವೇದಾಂತುಲ ಸಮಾಧಿ ಹಿಟಯೋಗುಲ ಸಮಾಧಿ ಕಾದು ಅಲ್ಲಾಗೇ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಾಧಿ ಅನೇ ಪೇರುತೋಟಿ ಏಕೋ ಕೊನೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ವಾಳ್ಳು ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿನಟ್ಲೈತೆ ಮೀರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾನ್ನ ಪೊಂದುತಾರು ಮೀಕು ಶರೀರಲ್ಲೋ ಅನಾರೋಗ್ಯಾಲ ಏವನ್ನ ಉಂಟೇ ಪೋತಾಯಿ ಅನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಮೈಕ್ ಮಹಿಮೆಲ್ ವಸ್ತಾಯಿ ಮೀರು ಗಾಲ್ವೆ ಎಗರಚ್ಚು ಮಾ ಗುರು ಗಾರ್ ಗಾಲ್ವೆ ಎಗರಿವಾರು ಇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಟ್ಲನ್ನೇ ಚಿಪ್ತೋ ಉಂಟಾರು ಮೀರು ಅಟ್ವಂಟಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಾಟಲ್ಕಿ ಮೀರು ಲೊಂದು ಪೋತಾರಂಟ್ ನೇನು ಅನ್ಕೋಟಲ್ಲ ಲೊಂದು ಪೋಯಾರಂಟೇ ಅದು ಮೀ ಅಜ್ಞಾನಮನ ಚಪ್ಪಕ ತಪ್ಪದು ಓಕೆ ಅಲಾಗೇಮೇ ಉಂಡದು ಸೊ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಕೊಂದು ಉಂಟಾಯಿ ಓ ಮಹಾತ್ಮಲ ನೀವರು ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಾಸ್ to put in his words nature does not admit violation of its laws ani var nisargadatta maharaj amata ayina na inde prakruti tana siddhantamulanu tana niyamamulanu ullanghinchutanu angikarinchadu meeru paike egirar ankonde kinda padipotar endukani paike egaradaniki prakruti oppukodu ಕಾದು ವಿಮಾನಂ ಪೈಕೆ ಗುರುತೋದಂಟೆ ವಿಮಾನಂ ಪೈಕೆ ಗುರುತೋದಂಟೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಾಲಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಂಗಾ ಎಗುರುಟ ಲೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಮೂಲಗನು ಪಾಟಿಸ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಮೂಲನು ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಮಲುಚುಕುನಿ ಎಗುರ್ತೋ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕನುಕ ಇಕ್ಕಡ ಸಮಾಧಿ ಅಂಟೆ ಮನ ಮನಸ್ಸುನು ಗುರಿಂಚಿ ಚಕ್ಕಗಾ ತಿಳಿಸುಕುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನಸ್ಸುನು ತಿಳಿಸುಕುನಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಗುರಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ನೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡುತ್ತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ ಇಪ್ಪುಡಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಗುರಿಂಚಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಕೊಂಚೆ ಜಾಗ್ರತೆಗಾ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಕಿಂದ ಮೀದ ಚೂಸ್ತೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ ತಿಳಿಸಿಂದೋ ತಿಳಿಯಲೇದಾ ಸೊ ದೀನ್ನೇ ಮೂತ ಪೆಟ್ಟಡೋ ತೀಯಟೋ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಂಟೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಂತೇ ಇದು ಭೌತಿಕ ಪದಾರ್ಥಮ ಕದಾ ಅಂಟೇ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಭೌತಿಕಮೇ ಅದಿ ಭೌತಿಕಮೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಟಮೋ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ಮನಸ್ಸು ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸಮಾಧಿ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಒಕ ವೇಗಮ ಉಂಟುಂದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಲವಾಟೈ ಉಂಟುಂದೆ ಅದಿ ದಾನಿಕೆ ಅಲವಾಟು ಪಡ್ಡು ಉಂಟಂ ಒಕ ರಕಮೈನ ವೇಗಮ ಉನಕು ಇಪ್ಪುಡು ಮೇರೆ ದನ ಕೊಂಡ ಕಾಲವ ಕಾನಿ ಲತ್ತೆ ಕಾಲವ ಕಾನಿ ನದಿ ಕಾನಿ ಕು ಚೂಸರ ಉಂಕೊಂಡೆ ಅದು ಒಕ ವೇಗಂತೋ ಪ್ರವಹಿಸ್ತೋ ಉಂಟುಂದಿ ಕದಾ ಏದೋ ಕೊಂತ ವೇಗಮ ಉಂಟುಂದಿ ಕದಾ ಚೆರು ಚೂಸ್ತೇ ಏ ವೇಗಮ ಉಂಡದು ಅದಿ ಪಿಲ್ಲ ಕಾಲವೈನ ಕೂಡ ದಾನಿಕ ಕೊಂತ ವೇಗಮ ಉಂಟುಂದೆ ನೀಟಿಕೆ ಅಲಾಗೇ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿದೆಯೇ ದಾನಿಕ ಕೊಂತ ವೇಗಮ ಉಂಟುಂದೆ ಸೊ ಆ ವೇಗಂಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣಲು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಅವುತ್ತೂ ಉಂಟಾಯ್ ಅದು ಮೀರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೇ ಮೀಗ ತಿಳಿಸ್ತುಂದೆ ಮೀ ಮನಸ್ಸು ಏ ರಕಂಗಾ ಆಲೋಚಿಸ್ತೋಂದೆ ಅನ್ನದು ಮೀಗ ಅರ್ಥಮವುತ್ತುಂದೆ ಮನವು ಜನರಲ್ ಗಾ ಚೇಸಿ ಪೊರಪಾಟು ಏಟಂಟೇ ಮನಸ್ಸು ತೋಟು ಮನವು ತದಾತ್ಮ್ಯಮನು ಚೆಂದಿ ಉಂಟಾ ಅಮೇಕಮಯ ಉಂಟಾ ಅಂದರೆ ನೇನು ಮನಸ್ಸು ಅನೇ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡದು ನೇನೇ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ದಾಂತೋ ಮಮೇಕಮೈಪೋಯಿ ಮನಸ್ಸು ಪರುಗುತಿಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ದಾನಿತೋ ಪಟ್ಟುಗಾ ಮನಂ ಕೂಡ ಪರಿಗೆಡ್ತೂ ಉಂಟಾ ನಿನ್ನೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅನಿವಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಟೋ ಇವರು ಅಲಾಗ ಅಲಾ ಬತಿಕಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾ ಮನ ಅಲಾ ಬ್ರತಕ್ ಕೊಡದು ಕೊಂಚಂ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇ ಆಗಂಡ್ ಮೀರು ಮನಸ್ಸು ಪರಿಗೆಡ್ತೋಂದ್ ಕದಾ ಮೀರು ಪರಿಗೆತ್ತಕಂಡಿ ಮನಸ್ಸುತೋ ಪಾಟು ಮೀರು ಆಗಂಡಿ ಮೀರು ಕೂಡ ಪರಿಗೆತ್ತಕ್ಕರ್ಲೇದು ಮೀರು ಆಗಿನಪ್ಪುಡು ಆ ಮನಸ್ಸು
భర్త కొంత డామినేటింగ్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ డామినేటింగ్ గా ఉన్నట్లయితే అతను తన మనస్సును చూసుకున్నట్లయితే ఆ మనస్సులో ఒక వేగం ఉంటుంది ఆ వేగంలో భాగంగా భార్యపై పెత్తనం చలాయించటం అనే ధోరణి కూడా ఆ వేగంలో భాగంగా ఉంటుంది అది అతనికి అవగతం అవుతుంది అతనికి అవగతం అవ్వాలి భార్యకి అవగతమైతే ఉపకారం ఏమి ఉంటుంది ఊళ్ళో వాళ్ళకి అవగతం అయినా ఉపకారం తెలియదు అందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది వాడికే తెలియదు సో హీ షుడ్ నో మనం చెప్పేవాడు తెలుసుకోండి మనం చెప్పేవనుకోండి అహంకార అహంకారం అడ్డొస్తుంది అదే అతనే పరిశీలించి ఓహో దిస్ ఈ దిస్ మూమెంటం ఈ వేగము కలదు అని తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి అతని మనస్సు గురించి అతనికి తెలిసింది కదా అని దృష్టాంతం రిలేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఒక పద్ధతికి అలవాటు పడి ఉంటుంది మనస్సు ఒక విధంగా ఆలోచించటానికి అలవాటు పడి ఉంటుంది మనస్సు ఆయా సందర్భముల ఎందు వీటిని ఆలోచన పద్ధతులు ఇంగ్లీష్లో అయితే థాట్ ప్యాటర్న్స్ అని అంటారు ఈ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఈ ఆలోచించే పద్ధతులు ఇవి మనము కుటుంబం నుంచి సంపాదించుకున్నవి వారసత్వంగా వస్తాయి మనకి సో అన్ని మనం సొంతంగా ఆలోచన చేసి పెట్టేసుకున్నవి ఏం కావు అన్ని తెలివితేటలు ఉండవు సాధారణంగా వారసత్వంగా వస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు ఉదాహరణకి మనుషుల్ని డివైడ్ చేయటం మనుషుల్ని ధనవంతులు నిర్ధనులు తక్కువ కులం ఎక్కువ కులం ఈ రకంగా మనుషుల్ని డివైడ్ చేసేటువంటి అలవాట్లు ఏవైతే ఉంటాయో థాట్ నుంచి వస్తుంది థాట్ తర్వాత జీవితంలో ఆ థాటే ప్రతిఫలిస్తుంది క్రియారూపంగా ప్రకటమవుతూ ఉంటుంది స్పీచ్ రూపంగా కూడా ప్రకటమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ థాట్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఒక స్ట్రే థాట్ అది వాళ్ళ స్పోటర్ వెళ్ళింది అదో థాట్ అలాంటి థాట్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు అంట్లో అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉంది థాట్ ప్యాటర్న్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఒక ఆలోచించే ధోరణి అది ఏవై అది మీకు మీలో ఉండుంటుంది దాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే అంటే నేను ఇలా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాను ఈ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా మాట్లాడుతున్నాను క్రియలను చేస్తున్నాను జీవితం కూడా ఈ ఆలోచనల మూలకంగా ఆ జీవితము ప్రభావితమై ఒక రకంగా జీవితం ముందుకు సాగిపోతోంది అని మీరు దాన్ని పట్టుకోవాలి అర్థమైందండి మీకు అర్థం ఎట్లా చెప్పగలిగానా అప్పుడు అంటే ఏమిటి మీలో ఒక ఒక సీరియస్నెస్ ఉండాలి అంటే మీరు అలా బిగుసుకుపోయి అలా గ్రంపీగా అయిపోవాలన్న అభిప్రాయం కాదు కానీ మన మనస్సులో ఉండే ప్యాటర్న్స్ని ఆ పద్ధతులను ఆలోచన ధోరణులను ధోరణి ప్యాటర్న్ అంటే ధోరణి ఆ ధోరణులను మనం అవగతం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆ సీరియస్నెస్ మీకు ఉండి మీరు మనస్సును పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అది సమాధి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది సమాధిది ఆ విధంగా చేసినట్లయితే అసలు ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను నేను ప్రస్తుతంలో మీరు ఓపిక పట్టండి సుమా మీకు చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి ఓకే ప్రస్తుతంలో జీవితం ఒక పద్ధతిలో నడుస్తోంది కదా చాలా ఉడుదుడుకులతోటి నడుస్తోంది ఓ పూట సుఖం ఇంకో పూట దుఃఖము అన్నట్టుగా ఓ కొంతసేపు నిరుత్సాహము మరి కొంతసేపు ఉత్సాహము అన్నట్టుగా తర్వాత ఏదో బెంగలు భయములతోటి అలా పోతోంది కదా జీవితము అలా ఇంతవరకు అలాగే బతుకుతూ వచ్చేసాము చాలా బతికినంత కాలం బతుకబోము ఇంకెంతో మిగిలి లేదు ఈ మిగిలిన జీవితం కూడా ఇలాగే ఒడిదుడుకులతోటి కడతేరిపోవడమేనా లేక దీనికి ఏదైనా ఒక అంతాన్ని మనం కనిపెట్టగలుగుతామా అని ఈ దుఃఖానికి ఏదైనా ఒక అంతము ఉంటుందా అని తెలుసుకోవడం తెలుసుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా లేకపోతే ఏదో పూజలు వ్రతములు చేసేసి ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఏదో సర్దుబాటు చేసేస్తాడని అలాగంటుందో లేకపోతే ఏదో విశ్వాసాలు ఏదో గురు మంత్రము ఏదో జపం చేసేస్తే అంతా అయిపోతుందన్న ఏదో అవుతూ అయ్యేది ఏదో అవుతూ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇదంతా మేము ఎక్కడ సాగతీస్తాము అని వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నారా సో వాట్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు డూ ఎందుకంటే లోకంలో జనులు ఒక రకమైన అన్హ్యాపీనెస్కి నిరుత్సాహానికి దుఃఖానికి బెంగకి అలవాటు పడి జీవిస్తారు దాని నుంచి బయటపడాలి ఈ కల్లోలం నుంచి మనం బయటపడి 
మన స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనే సీరియస్నెస్ మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ సమాధి అనేటువంటి ప్రకరణము అది మీ కొరకు ఉద్దేశించబడినది అవుతుంది కాబట్టి ఈ కల్లోల నుంచి జీవితం అనే జీవితంలో నెలకొని ఉన్న ఈ కల్లోలము ఈ అల్ల కల్లోలము దీని నుండి మనకి విముక్తి లభించాలి అని మీరు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు కొంత సీరియస్గా దీన్ని పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సమాధిని పట్టుకోవాలి మరొకటి మరొకటి పట్టుకుంటే ఒరిగేది ఏమీ లేదు జీవితంలో ఎందుకంటే ఈ జీవితంలో ఈ అల్ల కల్లోలం అనేది ఎందుకు నెలకొన్నది అన్నట్లయితే మీ ఆలోచనా ధోరణుల కారణంగానే నెలకొన్నది ఇంకా దానికి వేరే కారణమేమీ ఉండదు మీ జీవితాన్ని ఒక రకంగా తీర్చిదిద్దినది మనస్సే మనస్సులో ఉండే ఆలోచన ధోరణులే మీ జీవితాన్ని ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దినాయి మీ జీవితంలో వచ్చిన అల్లకల్లోలం అంతా కూడా మనస్సు సృష్టించినదే కాబట్టి ఆలోచన ధోరణాల నుండి మీకు విముక్తి కావలసి ఉంటుంది అది కావాలంటే ఆ మనస్సు యొక్క కదలికలు మీకు బాగా తెలిసి ఉండాలి మీకు తెలియాలి డైరెక్ట్గా తెలియాలి ఏదో పుస్తకాల్లో రాశారు సైకాలజీ పుస్తకం రాసి చదివితే తెలియడం అలా కాదు మీకు డైరెక్ట్గా తెలియాలి మీకు డైరెక్ట్గా ఎలా తెలుస్తుంది ఒక వస్తువు గురించి ఒక రిపోర్టు చదవడం కంటే ఆ వస్తువుని చేతపట్టి చూసినట్లయితే మీకు డైరెక్ట్ అనుభవం కలుగుతుంది అదేవిధంగా మీ మనస్సు గురించి పుస్తకాల్లో చదవడం కాకుండా పుస్తకాలు ఎలాగో ఉన్నాయి దానికంటే భిన్నముగా మీరు మీ మనస్సును పరిశీలించగలిగితే మీ మనస్సు బాగా తెలుస్తుంది చూసారు నేను ఎంత కుస్తీ పడుతున్నానో గమనించారా జూడోలాగా చేసుకొస్తున్నా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మీ మనస్సును మీరు గమనించటం పరికించటం అభ్యాసం చెయ్యాలి అది నా ది బర్డెన్ ఆఫ్ ది స్పీచ్ ఈస్ దాట్ అలా చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఏం ఊరుగుతుంది దీన్ని బాగా పరిశీలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది ఏం తెలియడం ఏంటి అదేమిటో తెలుస్తుంది దాని బ్రతికి ఏమిటో బయటపడుతుంది అలాగే మీ మనస్సు గురించి మీకు చక్కటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది అప్పుడు దానివల్ల ఇంకా మీరు చేయాల్సింది దీంట్లో చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు వాచింగ్ వాచింగే మీరు ఇంకొక సత్యాన్ని కూడా గుర్తు గుర్తించి పెట్టుకోవాలి వాచింగ్ అంటే పరికించటము అది ఒక యాక్షన్ కాదు ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్షన్ మాట్లాడడం యాక్షన్ థింకింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ థింకింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ మూమెంట్ మాట్లాడటం కర్మ క్రియ పని చేయటం లఘు క్రియయే కానీ వాచ్ చేయటం సాక్షిగా ఉండి వాచ్ చేయటం అన్నది ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్షన్ సో ఈ సాక్షి అనే మాట మనకి శ్లోకంలో సాక్షిత్వేన చేతనం అనే మాట వచ్చి ఉన్నది అది యాక్షన్ కాదు దాన్ని యాక్షన్ కర్మ కింద మీరు అనుకోరాదు కాబట్టి సో ఆ ఆలోచించే పద్ధతులు మీకు అర్థమవుతాయి నేను కొన్ని ధోరణులను మీ ముందు పెడతాను అవి మీ ఆలోచించే పద్ధతిలోకి ఫిట్ అవుతాయేమో చూడండి నేను ఫలానా అనే ఒక ఆలోచన మీలో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది నేను ఫలానా ఫలానా కులము ఫలానా వర్గము ఫలానా జెండర్ సో స్టేటస్ ఇన్ ది సొసైటీ ప్రొఫెషన్ని బట్టి వచ్చే ఫలానా నేను ఇంజనీర్ని నేను డాక్టర్ని ఫలానా లేకపోతే నేను స్వామీజీని అది కూడా ఫలానాలోకి వస్తుంది అది ఇట్స్ ఎ థాట్ ప్యాటర్న్ మీరు గమనించారా అది థాట్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు నా గురించి నేను ఐఎమ్ ఎ స్వామీజీ అని అనుకున్నాననుకోండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ డిసీవింగ్ మై సెల్ కదా అది స్వరూపం కాదు కదా అది ఒక థాట్ ప్యాటర్న్ ఆ సంగతి గుర్తించాలి ఏమండి మీరు ఆలోచించండి నేను శాంతముగా చైతన్య స్వరూపుడుగా సాక్ష్య స్వరూపుడుగా ఉండడం తెలివితేటలా లేకపోతే నేను స్వామీజీ అని స్వామీజీ అని వీళ్ళందరూ నా శిష్యులు అది తెలివితేటలా ఏది తెలివితేటలో మీరు ఆలోచించండి చూసారా అదొక థాట్ ప్యాటర్న్ నేను అలాంటి వాళ్ళని చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాను ఆ థాట్ ప్యాటర్న్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు దాన్ని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈ వర్గమునకు చెందిన వాడము అనేది కూడా ఒక థాట్ ప్యాటర్న్ నేను ఫలానా వర్గమునకు చెందిన వాడను ఫ్రీలాన్సర్గా ఉండడం ఎరుగరు మనుష్యులు ఏదో ఒక వర్గమును ఒకదాన్ని ఏరు ఏరుకుని చాలా వర్గములు ఉంటాయి సమాజంలో దేన్ని ఒకదాన్ని పట్టుకుని దాన్ని పట్టుకుని విరాలాడుతూ ఉంటాను ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి ఫలానా ఆర్డర్ ఆఫ్ వేదాంతా నేను ఫాలో అవుతున్నాను ఓ మహాత్ముని పేరు చెప్పి 
ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ వేదాంతా నేను ఫాలో అవుతున్నానండి అన్నారు ఆయన నేను ఆయనతో చెప్దాం అనుకున్నా మీరు ఫలానా ఆర్డర్ ఆఫ్ వేదాంత కాదండి ఫాలో అవ్వాల్సింది వేదాంతాన్ని ఫాలో అవుతే సరిపడుతుంది వేదాంతాన్ని కూడా కాదు మీ స్వరూపాన్ని మీరు పరికించుకుంటే సరిపడుతుంది మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకుంటే సరిపడుతుంది దాని పేరే వేదాంతము అది పట్టించు అది తెలుసుకోకుండగా ఫలానా ఆర్డర్ ఆఫ్ వేదాంత ఉంది అది నేను ఫాలో అవుతున్నాను అంటే ఆయన తనని తాను వేదాంతానికి వచ్చి ఒక వర్గంలో భాగంగా చేసుకున్నాడు అలా ఆయన చేసుకోవటానికి వాళ్ళు ఎవరిలో కంట్రిబ్యూషన్ ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆ గురువు చేసిన ఉపకారం ఏమిటంటే ఈ మనిషిని ఒక వర్గ సంబంధిగా ఫిక్స్ చేసి పెట్టడము అలా తయారయ్యాడు అంటే ఆయన ఆలోచించుకోవటం లేదనమాట కాబట్టి అలాగ నేను ఒక వర్గములకు చెందిన వాడను అనే ఒక థాట్ ప్యాటర్న్ ఒక ఫిక్సేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అదే వర్గమునకు చెందిన మరో వ్యక్తి కనపడితే ఒక స్నేహభావం ఉంటుంది ఆ వర్గము కాకుండా మరొక వర్గమునకు చెందిన వ్యక్తి కనపడితే ఏదో పరాయివాడనే భావం ఉంటుంది చూడండి అది ఆలోచించే పద్ధతి అలాంటిది ఏదైనా మీలో ఉన్నదా సో తర్వాత బిలీఫ్స్ ఉంటాయి కొన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి చాలామంది బిలీఫ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఆలోచించడానికి ఇష్టపడరు బిలీఫ్ అన్నదానికి బిలీఫ్ అంటే ఆలోచించడం మానేసి ఏదో ఒక అభిప్రాయాన్ని పట్టుకోవరేలా అడ్డడము దాన్ని బిలీఫ్ అంటారు కదా అలా బిలీవ్ చేయటానికి ఇష్టపడతారు ఆలోచించటం అంటే కొంచెం శ్రమపడాల్సి ఉంటుంది బిలీవ్ చేయడానికి శ్రమపడక్కర్లేదు కాబట్టి మీలో ఉన్నటువంటి బిలీఫ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా థాట్ ప్యాటర్న్సే అవి ఎవరో పెట్టారు అక్కడ వాటిని కూడా పరిశీలించాలి బిలీఫ్స్ని పరిశీలించాలి ఈ రకంగా మీ హృదయంలో గూడు కట్టుకొని ఉన్న మీ మెదడులో నుండి పోని గూడు కట్టుకొని ఉన్న ఆలోచన ధోరణులన్నిటినీ మీరు జాగ్రత్తగా పరికించినట్లయితే మీరు ఫ్రీ అయిపోతారు ఈ ధోరణుల నుండి మీరు ఫ్రీ అయిపోతారు అప్పుడు అసలు జీవితం అనగానేమి జీవితంలో సుఖదుఖములు ఎందుకు ఉంటాయి మనం శేష జీవితాన్ని ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి సో శాంతముగా జీవించడం ఎలాగా స్వరూప జ్ఞానంతో జీవించడం ఎలాగా సంసార బంధం నుండి విముక్తి లభించే ఉపాయమేమి ఇటువంటి గంభీరమైనటువంటి విషయములను తెలియుటకు మీరు అర్హులు అగుదురు ఇది ఉపోద్ఘాతం ఇంతవరకు చెప్పింది ఉపోద్ఘాతం కాబట్టి మనస్సును పరికించుట సమాధి ఆ మనస్సు యొక్క కదలికలను పరికించుచుండుట దాన్ని దృశ్యాను విద్ధ సవికల్ప సమాధి అని అన్నాం అది ఉపోద్ఘాతం తర్వాత శ్లోకం అందాము అన్నాము శ్లోకం రెండవది శబ్దాను విద్ధ సమాధి అంటే ఈ పరికించడం అనే మాటే ఉంటుంది ధ్యాస పెట్టడము పరికించడము అదే ఉంటుంది సమాధి అంటే అర్థం అదే సమాధి శబ్దానికి అర్థం అదే సమాధి అంటే సమాధానము అని అర్థం సమాధానము అంటే మనస్సును ఏకాగ్రము చేయుట ఏదో ఒక టాపిక్ పై ఏకాగ్రము చేయుట అదే సమాధి అనగా ఇప్పుడు మీరు మీ మనస్సును మీరు ఒకసారి పరిశీలించండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మనస్సు అల్లకల్లోలంగా అనేకానేకములైన ఆలోచనలతో నిండి ఉన్నదా లేక స్పీకర్ ఏది మాట్లాడుతున్నాడో దానికి మాత్రమే కట్టుబడి ఉన్నదా అని చూసుకున్నట్లయితే మోర్ ఆర్ లెస్ స్పీకర్ చెప్ప వక్త చెప్పేటువంటి మాటలకి మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అంటే నేను ఒకే విషయం చెప్తున్నాను నేను పది విషయాలు చెప్పట్లేదు అంటే మీరు ఒకే విషయాన్ని వింటున్నారు అంటే ఒక విషయాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీ మనస్సు ఒక రకమైన ఏకాగ్రతలోకి వచ్చి ఉన్నది దీని పేరే శ్రవణము వచ్చింది కదా కాబట్టి ఒక రకంగా ఈ శ్రవణమే సమాధి అవుతుంది చూడండి కొంతమంది శ్రవణ కొంతమందికి శ్రవణము సమాధి అవ్వదు ఎందుకంటే వారు శ్రవణం చేయటం కోసం రాలేదు శ్రవణం అయిపోయిన తర్వాత ఉండి దానికోసం వచ్చారు రకరకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక అమ్మగారు పెళ్లిలో ఇది కథ అది మీరు వినే ఉంటారు పెళ్లిలో ఆమె పట్టు చీర ధరించి పెళ్లి పనులన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు పెళ్లిలో హడావిడిగా ఇటు అటు సంచారం చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ అమ్మగారితో పాటుగా ఇంకొక అమ్మగారు పేట ఒకటి పట్టుకుని రకాలే వెళ్తూ ఉంటారు అర్థమైందండి ఏమిటి పేట పట్టుకుని వెళ్తున్నారు ఏమిటి అంటే అమ్మగారు ఎప్పుడు కూర్చున్నా పేట వేయటం కోసం ఆమె వెనక్కాలే ఉన్నారు 
ఎందుకు ఆమె కూర్చుంటే పీట వేయాలని ఈ పట్టుదల మీకేమిటంటే ఒకవేళ పీట లేకుండా నేల మీద చతికిలు పడితే ఆ పట్టు చేరు పాడైపోతుంది కదా ఓకే ఓహో అలాగా కరెక్టే మరి ఏమిటో ఆ పట్టు చీర మీద మీకు అంతటి శ్రద్ధ ఏమిటంటే అది నాది సో ఆ రకంగా వేదాంత శ్రవణానికి దేనికి వచ్చారు అంటే ఏదో వేరే కనెక్షన్ ఉండి వచ్చారు తప్ప దాన్ని తెలుసుకుందుకు రాలేదు అలాగా అటువంటి వారి మనస్సుకి ఆ సమాధి అనేది అనుభవానికి వచ్చే అవకాశమే లేదు అలా కాకుండా అసలు ఆయన చెప్తున్నది మనం శ్రద్ధ దీనికే శ్రద్ధ అని పేరు చెప్తున్న దానిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించటము దాన్ని తెలుసుకొనటము ఆలోచించటము ఇంత మటుకు మీరు చేయగలిగితే శ్రద్ధ ఉంటేనే చేయగలుగుతారు ఆ మీరు ఏ స్థితికి చేరుకున్నారో దాని పేరు సమాధియే అది సమాధియే సో ఈ సమాధిని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి కూడా నిలబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే పనులు చేసుకుంటూ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోవాలని నా అభిప్రాయం కాదు కర్మ కూడా సమాధియే బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన మీరు చపాతీ చేస్తున్నారనుకోండి పూర్తి ఏకాగ్రతతో చపాతీ చేసినట్లయితే చపాతీ తయారు చేయటం సమాధి అవుతుంది అప్పుడు ఆ తినేవాడు దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం మీరు మనసు ఎక్కడో పెట్టి చపాతీ చేశారనుకోండి అది సగం కాలిపోయి సగమేమో పచ్చి పచ్చిగా ఉన్న చపాతీని వేసినట్లయితే తినేవాడు కష్టపడతాడు అంటే మీరు కర్మను కూడా సమాధితో చేయలేకపోయినారు అని అర్థం సో చాలామంది కారు డ్రైవ్ చేస్తూ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు టెక్స్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్వేవో చేస్తూ ఉంటారు అంటే వారికి జీవితంలో సమాధి అనేది లేదు అని అర్థం ఏకాగ్రత లేదు మల్టై టాస్కింగ్ అని ఉంది ఒకటి అంటే అనేక పనులను ఒకేసారి చేయుట దాన్ని ఒక వ్యాధిగా వర్ణించినారు అలాగే చేయకూడదు సింగిల్ టాస్క్ చేయాలి కానీ మనకు ఏమనిపిస్తుందంటే మనం చాలా పనులను ఒకేసారి చేయుట ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుంది అనే ఒక భ్రమలో మనం ఉంటాం ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేశారు ఈ మల్టై టాస్కింగ్ మీద పెద్ద రీసెర్చ్ స్టాన్ఫర్డ్లోనూ అక్కడ చేశారు పియర్ రివ్యూడ్ ఆర్టికల్స్ అవి నేను చదివాను మల్టై టాస్కింగ్ కి అలవాటు పడ్డవారు వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ అంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి రిజల్ట్స్ ఫోకస్డ్ గా పనిచేసి వాళ్ళ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనే నిరూపణ అయినది కాబట్టి ఏకకాలంలో అనేక పనులను చేయుట అనే పొరపాటు చేయకూడదు కాఫీ తయారు చేస్తుంటే ఇంకా అదే పనిగా చేయాలి అది అయిపోయిన తర్వాత మరో పని ఓవైపున ఇంకేదో పని చేస్తూ కాఫీ చేయటం అలా చేయకూడదు టూ త్రీ ఫోర్ థింగ్స్ ఏకకాలంలో చేయటం అనేది పొరపాటు ఒక సమయంలో ఒకే పనిని చేయుట అది పూర్తి చేసి మరొక పనిని చేయబట్టుట ఇది సమాధి అయింది అప్పటికే దానికి కర్మ సమాధి అని పేరు కాబట్టి మీరు సమాధి అన్నది సో ఆ పదము చాలా ఇసోటరిక్ అంటారు అంటే చాలా మహిమాన్వితముగా తయారు చేసి పెట్టేస్తే అది మనకి అందని విధం అందని రాని పండులాగా అయిపోతుంది మీకు అందకుండా ఎందుకు ఉంటుందండి మీ మీ మనస్సు లాంటిదే అందరి మనస్సు మీ మనస్సు లాంటిదే నా మనస్సు లాంటిదే ఒకడికి అందినది మనకి ఎందుకు అందదు కాబట్టి మీరు మీరు సమాధిని మీరు ఆవిష్కరించుకునవలను ఆ విధంగా ఆవిష్కరించుకునేటకు ఒక ఉపాయం ఆల్రెడీ నేను విస్తారంగా టూ త్రీ క్లాసెస్లో వర్ణించి ఉన్నాను రెండవ ఉపాయము శబ్దము అది కూడా ఏ శబ్దము అహం అనే శబ్దము అహం పక్కన అశ్మి మీరు జోడిస్తే జోడించవచ్చును అశ్మి జోడించినా జోడించకపోయినా ఒకటి ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఎలా ఉంది ఐ అన్నారు క్యాపిటల్ ఐ ఐ అన్నానికి బదులుగా ఐ యామ్ అన్నారు రెండు ఒకటే అయింది కదండి పెద్ద తేడా ఉంది ఇప్పుడు మనం గ్రామర్ క్లాస్ ఏం చెప్పట్లేదు కదా పాఠం ఐ యామ్ అను మీరు ఐ ఈజ్ అన్నా కూడా తప్పేమీ కాదు ఇంకా బెటర్ నేను మెడిటేషన్లో ఐ బీ అని అంటా ఐ బీ విచ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఐ అంటే ఐ అంటే అహంకారమేమో అనే భ్రమ కలిగే అవకాశం ఉన్నది కానీ ఐ బీ అంటే మటుకు ఇంకా అహంకారం కాదు అది దట్ ఈస్ ప్యూర్ సెన్స్ ఆఫ్ వన్ సోన్ బీయింగ్ అది బీయింగ్ అంటే ఉంగుట ఉంగుట ఎటువంటి ఉంగుట తెలుస్తూ ఉంగుట అది ఇప్పుడు టేబుల్ ఉంది నేను ఉంది అంటున్నాను ఓకే నేను ఉన్నాను అంటే మళ్ళీ అది ఏదో అనుకుని పోతారేమో ఇది వేరే అది వేరే అనుకుని పోతారేమో అని టేబుల్ ఉంది లేకపోతే ఉండడం నేను 
ఉండటం ఆ ఉండటంకి ఈ ఉండటంకి తేడా ఏమిటి టేబుల్ ఉండడమే తెలియడం లేదు టేబుల్కి టేబుల్ తెలుస్తూ ఉంటుందా తెలియదు కానీ నేను ఉండడం ఉంటే తెలియడమే ఉండడం ఉండడమే తెలియడు చేతన నేను చేతను ఉండను టేబుల్ జడము ఉండడం మాత్రమే జడము ఉండడమే కాదు తెలియడం కూడా అంటే ఎటువంటి ఉండుట తెలియుట రూపముగా ఉన్న ఉండుట అంటే ఉండడం తెలియడం వేరు వేరు కాదు అదే ఇది ఇదే అది అటువంటి ఉండడం అది అహం అహంకారము కాదు అహంకారము కాదు అహంకారం ఈగో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది అహంకారం కాదండి ఇది సచ్చిత్ తెలియుటయే ఉండుట ఉండుటయే తెలియుట అటువంటి ఉండుట ఇది అని ఆ తేడా అని స్పష్టంగా చెప్పడం కోసం అహంకారం కాదు సుమా అని హెచ్చరిక చేయడం కోసం ఆ అహం పక్కన ఐ పక్కన బి పెట్టాను సంస్కృతంలో అహం పక్కన అశ్మి పెట్టినట్టుగా మీరు అహంతో కూడా ఆపవచ్చును ఈయన అహం అశ్మి అన్నాడు ఈయన రమణ మహర్షి వాళ్ళు అహం అహం అని చెప్పినారు అహం అహం ఇది సాక్షాత్ ఆత్మరూపేణ భాతి ఇప్పుడు ఈ అహం ని అహం అంటే ఐ బి అని మీరు అన్నప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని మీరు ప్రయోగించి పైకి కానీ లోపల లోపల కానీ ప్రయోగించినప్పుడు అది మిమ్మలో మిమ్ములను ఒక ఆంతరిక స్థితిలోకి తీసుకుపోతుంది ఆ శబ్దం తీసుకుపోతుంది శబ్దానువిద్ధ శబ్దానికి అటువంటి పవర్ ఉన్నది మీకు దృష్టాంతంగా చెప్పాలంటే ఓం అనే శబ్దం గురించి చెప్పవచ్చు మీరు ట్రై చేసి చూసుకోండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేసి చూసుకోండి నిటారుగా కూర్చుని కొద్దిగా కళ్ళు మూసుకుని అది కొంచెం ప్రిపరేషను అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేప్పుడు కొంచెం ప్రిపేర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మనకి రిజల్ట్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది సో అలా చేసినప్పుడు మీరు గాలి పీల్చి విడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఓం అని చేసి ఓం అని అప్పుడు మీ ఆంతర స్థితి మీ లోపల మీ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి శాంతముగా ఉంటుంది థాట్లెస్ ఆలోచనలేమీ లేకుండా ఉంటుంది అవును ఈ ఆలోచనలు అలా అంతర్ధానం అయిపోయి శాంతం అయిపోయి ఎప్పుడు అయ్యాయి మీ మీరు చేసింది ఏమీ కాదు అది దానంతట అదే ఆలోచనలన్నీ శాంతముగు ఎప్పుడు నిండా గాలి పీల్చుకుని ఓంకారమును మీరు ఉచ్చరించినప్పుడు పైకి కానీ మీ లోపల లోపల కానీ ఓంకారమును ఉచ్చరించినప్పుడు మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీరు ఓం అని నేను చెప్పిన విధంగా ఉచ్చరించిన వెంటనే ఏమవుతుంది నేనేం మనవి చేస్తున్నానంటే మీరు వెంటనే మీరు గమనించగలుగుతారు మీ ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోతాయి లోపల శాంతమైనటువంటి ఒక నిశ్శబ్దము ఏర్పడుతుంది అని నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇది మీరు అవునో కాదో ఇంటి దగ్గర చూసుకోండి మీరు ప్రూవ్ అయిపోతుంది మీకు మీరే ప్రూవ్ చేయాలి నేను ఇంకా ప్రూవ్ చేసేది ఏమీ లేదు మీకు మీరే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అదే విధంగా ఆ దృష్టాంతం అర్థమైంది కదా అదే విధంగా సేమ్ వే అహం అస్మి అని మీరు మీకు మీరు బోధించుకుని అంటే మిమ్మల్ని మీరు హెచ్చరిక చేసుకుంటారు అలా హెచ్చరికలు చేసుకోవచ్చు ఎవరికి వారు హెచ్చరిక చేసుకోవచ్చు కదా ఎంతసేపు ఇతరులకే హెచ్చరిక చేయటం కాదు మనకు మనం హెచ్చరిక చేసుకోవడం కూడా మంచిదే తనకి తాను హెచ్చరిక చేసుకున్నప్పుడు ఏమని అహం అస్మి నేను లేకపోతే నేను ఉన్నాను అని మీకు మీరు హెచ్చరిక చేసుకోవాలి అది కూడా దాన్ని కూడా కొంచెం మనస్సు పెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది కొంత శ్రద్ధతో చేయాలి ఆ నేను ఉన్నాను అన్నానండి ఏమైంది ఏమీ కాలేదు కానీ అలాగే దాన్ని దాన్ని అలాగ పాటు చేసి పెట్టడం కాదు ఆ ఏమున్నాను ఇదో నా పక్క ఇక్కడ నా భర్త ఉన్నాడు లేకపోతే నా భార్య ఉన్నది పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చుని నేను ఉన్నాను ఏమైంది ఏమీ కాలేదు నాట్ లైక్ దాట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రివియలైజ్ అంటారు అంటే దాన్ని సింప్లిస్టిక్ గా తీసుకోవటం అలా తీసుకోకూడదు ఒక పెసరు మనస్సు పెట్టి అహం అనే దానిని మీరు ప్రూవ్ మీకు మీరు అప్లై చేసి చూసుకోండి వెంటనే మీ ఒక అనుభవం మీకు ఒక అనుభూతి మీకు కలుగుతుంది ఆ అనుభూతి ఎవరు మీరే ఇంకెవరండి మీకు లోపలికి అనుభూ కలిగే అనుభూతి 
నిశ్శబ్దము ఏర్పడింది అనుకోండి ఆ నిశ్శబ్దము ఎవరండి మీరే ఆ అనుభూతి అది మీ స్వరూపం ఆ స్వరూపము ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు మహా మహర్షి అదే శంకర్లు ఏమని చెప్తున్నారంటే మీకు అనుభవానికి వచ్చే ఆ స్వరూపం ఏదైతే కలదో అది అసంగ అని అంటున్నారు అసంగ మీకు మామూలుగా ఏ అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది మీరు ఇంటికి వెళ్తారు ఇంటికి వ్యవహారాలు కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇంటికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇక్కడ కూర్చొని కూడా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఫోన్ వస్తే మాట్లాడతారు ఈ సందర్భములన్నిటి ఎందు అంటే నిత్య జీవితంలో దైనందిన జీవితంలో మీకు అనుభవానికి ఏమిటి వస్తుంది సంగము అనుభవానికి వస్తుంది సంగము ఆ ఇల్లు నాది నేను ఫలానా నేను ఫలానా జెండర్ పురుష స్త్రీ సో వీడు నా రిలేషను నా కొడుకు నా కూతురు నా భార్య నా భర్త నా తల్లి తండ్రి అని ఈ రకమైన సంగం ఒకటి మీకు అనుభవానికి వస్తుంది ఎప్పుడూ సంగం యొక్క అనుభవంలోనే మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం దీనికోసం గృహస్థులే కానక్కర్లేదు ఉరికే దృష్టాంతం కోసం అలా చెప్పాను సన్యాసులు కూడా ఇది నా ఆశ్రమము వీడు నా శిష్యుడు ఇది నా మాల ఇది నా కమండలము అంటూ అలాగ ఇది నా మంత్రము మంత్రం కూడా నా మంత్రం పూలో వాళ్ళ మంత్రం కాదు అని అది కూడా ఒక ఐడెంటిఫికేషనే ఈ రకంగా ఒక సంగము ఒక అటాచ్మెంట్ అనుభవానికి వస్తుంది జీవితం అంతా అటాచ్మెంటే జీవితం అంతా అటాచ్మెంట్ తోటే నడుస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు పరిశీలించి చూసుకోవాలి ఎక్కడికక్కడ పరిశీలిస్తేనే మీరు ఆ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడగలుగుతారు సంగము ఇది ఒక పెద్ద టాపిక్ ఇది కానీ మరి చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ కదా సో నేను గమనించింది ఏమిటంటే గృహస్థ జీవితంలో గృహస్థులు పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి పెద్ద ఇబ్బంది సంగమే సంగం వల్లనే వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు వేదాంతము ఆకలి కొన్నవారికి కాదు ఆకలి కొన్నవారికి వేదాంతం చెప్పకూడదు చక్కగా రేషన్ తెప్పించి బియ్యము ఆయిలు ఇలా రేషన్ తెప్పించి జాగ్రత్తగా ప్యాక్ చేసి ఇవ్వాలి కానీ వాళ్ళకి అహం బ్రహ్మాస్మి కూర్చోమని చెప్పకూడదు మరి వేదాంతం ఎవరికంటే కడుపు నిండిన వారికి కడుపు నిండింది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ సమయం ఉంది ఇప్పుడు దీనికోసం డబ్బులు సంపాదించడం కోసం అలా పగలు రాత్రి అలా ఆయాసపడిపోయిన అక్కర్లేదు సంపన్నులు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వేదాంతం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈ సంపదలు ఇవన్నీ కూడా సంగం అనేటువంటి ఉక్కు పిడికిలలో బిగించేసి వాళ్ళకి విశ్రాంతి లేకుండా చేసేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వేదాంతం చాలా అవసరం వేదాంతము ఆకలి కొన్న వారికి చెప్పనే రాదు ఎనివే సో ఈ సంగము అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది రిచ్ మ్యాన్ అంటే అర్థం ఏంటండి రిచెస్తో బాగా సంగము అనుభవానికి వచ్చేవాడు అని అర్థం దానికి కదా ప్రొఫెషనల్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రొఫెషనల్ అంటే ఒకనొక ప్రొఫెషన్ తోటి బాగా దిట్టంగా సంఘంలో ఉన్నవాడు ప్రొఫెషనల్ అది ప్రొఫెషనల్ అంటే దీనికి దీనికి వేదాంతులు సన్యాసులు కూడా ప్రొఫెషనల్ అయిపోయి నేను అంటూ ఉంటాను ప్రొఫెషనల్ శ్రోతాస్ ప్రొఫెషనల్ టీచర్స్ ప్రొఫెషనల్ టీచర్ అంటే వాడికి ఒక పది మందికి పాఠం చెప్తే కానీ ఆ రోజు గడవద్దు లేకపోతే బెంగ పెట్టేసుకుంటాడు ఏమిటి నా దగ్గర పాఠం వాళ్ళు చదువుకోకుండా నేను ఇలా అయిపోయాను ఏమిటని బెంగ పెట్టేసుకుంటాడు అది కూడా బన్ అది కూడా సంగం సో సో ఎనీ ఎనీథింగ్ విత్ విచ్ యు ఆర్ అటాచ్ అది సంగము ఈ సంగము గురించి మీరు పరిశీలించండి సంగము ఇది కేవలము గృహస్థుల యొక్క సమస్య అని మీరు అనుకోరాదు అది గృహస్థుల సమస్య కాదు మానవ మాతృని యొక్క సమస్య సన్యాసులు కావచ్చు ఆ వేదాంత ఆచార్యులు కావచ్చు చాలా పెద్ద సంగములో ఉంటారు ఇదో ఒక సంగము సో ఇప్పుడు రెలిజియనిస్ట్ అని ఉంటాడు వాడు వాడు ఎలాంటి అనుభవానికి వస్తాడు వాడు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ అని పెట్టుకుని ఉంటాడు దానికి రెలిజియన్ అని పేరు పెట్టి ఒక విశ్వాసం అని పెట్టుకుని ఉంటాడు ఆ విశ్వాసముతో చాలా దృఢమైన సంగమును కలిగి ఉంటాడు ఆ సంగం ఎంత బలంగా ఉంటుందంటే 
అదే విశ్వాసం గలవాడు కనపడితే వీడు మనవాడు అనిపిస్తుంది ఆ విశ్వాసం కంటే భిన్నమైన విశ్వాసం గలవాడు కనిపిస్తే వీడు పరాయివాడునో లేక శత్రువునో కూడా అనిపిస్తుంది రిలీజియనిస్ట్స్ దే దే హేట్ ఈచ్ అదర్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు గట్టిగా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏమిటంటే ఆ రిలీజియన్తో వాళ్లకు ఉన్నటువంటి సంఘము కాబట్టి మనుష్యుల జీవితాన్ని సంఘము చాలా ఘోరంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనిషి స్వరూపం ఏమి సంగము సంగమా అసంగమా ఏమిటి మనిషి స్వరూపము అంటే సంగమే స్వరూపం అనుకోండి ఇంకా మనం చేసేది ఏమీ లేదు ఇంకేం చేస్తారు దాని స్వరూపమే ఎలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మీరు దాన్ని ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు రాగి చెంబును ఎంత తోమినా అది మళ్ళీ తగ్గిపోతూ మళ్ళీ పాత వాసనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కాపర్ రియాక్ట్స్ విత్ ది అట్మాస్ఫెరిక్ ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ దాన్ని మీరేమీ దాన్ని బాగు చేయలేరు రాగి చెంబు అంటే దాని వల్ల రోజు తోముతూనే ఉండాలి అదే మరి బంగారం ఆభరణాలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు రాగి ఆభరణాలు ఎందుకు పెట్టుకోరు ఎందుకంటే బంగారము అది చుట్టూ ఉండే అట్మాస్ఫియర్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు అది ఎంత ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని నెలలైనా అలా చక్కగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అందుకోసం పెట్టుకుంటారు బంగారు ఆభరణ ఆ ప్రిన్సిపుల్ ని అప్లై చేస్తే కొంచెం దగ్గర చదువుతున్నారు ఈ ప్రిన్సిపుల్ ని అప్లై చేస్తే బంగారు ఆభరణముల కంటే కూడా ప్లాటినం ఆభరణములు పెలాడియం ఆభరణములు మరింత శ్రేష్టము ఎటొచ్చి అవి పచ్చగా ఉండవు పెలాడియం యాష్ యాష్ కలర్ లో ఉంటుంది పచ్చగా ఉండదు కానీ అది రియాక్ట్ అవ్వదు ఎలా ఉందో అలాగే ఉండిపోతుంది శాశ్వతంగా సో వాట్ ఎవర్ కాబట్టి స్వరూపము సంగమే అయితే ఇంకా దాన్ని బాగు చేసేది ఏమి లేదు మీ స్వరూపము సంగమే అయితే బాగు చేసేది ఏమి లేదు ఇది ఎలాగంటే ఇప్పుడు జైలు సూపరింటెండెంట్లు రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకటి అంటాడు వీళ్ళు క్రిమినల్స్ అండి వీళ్ళు వీళ్ళని బాగు చేయటం ఈ జన్మకి లాభం లేదు వీళ్ళంతే వీళ్ళు బతుకున్నంతకాలం క్రిమినల్సే వీళ్ళు అనే ఆలోచించి ఒక జైలు సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు ఇంకొక సూపరింటెండెంట్ ఉంటాడు ఏదో పరిస్థితుల వల్ల అలా అయ్యారండి వాళ్ళు మనలాంటి మనుషులే పుట్టుకతో ఎవడు క్రిమినల్ కాదు వాళ్ళని కొంచెం మనం సంస్కరిస్తే వాళ్ళు కూడా సమాజంలో చక్కటి బాధ్యత గల పౌరులుగా తయారవుతారు అని ఇంకో ఏం సూపరింటెండెంట్ ఆలోచిస్తాడు అవునండి మీరు చెప్పండి దీంట్లో ఏ ఆలోచన సరైనది వాళ్ళు వాళ్ళు క్రిమినల్స్ అది సరైనదా లేకపోతే క్రిమినల్ అంటూ ఏముండదు ఎవడు ఉండడు వాటిని సంస్కరిస్తే వాడు మంచివాడే ఏది సరైంది అంటారు రెండవది కూడా సరైంది కదా అదే మనకే అప్లై అవుతుంది మనము సంఘంతో పుట్టాము సంఘంతో బతుకుతున్నాము సంఘంతో పోతాము అనా లేక సంఘము ఆగంతుకము అంటే వచ్చింది పైనుంచి తెచ్చి పెట్టుకున్నది నెత్తి మీద ఆరోపించుకున్నది అసంగము స్వరూపము అనియా అంటే మరి ఎవరిని అడగాలి దీనికి ఇప్పుడు ఎవరు ఎవిడెన్స్ తీసుకోవాలి శాస్త్రమును అడిగితే శంకరులను అడిగితే అసంగము నీ స్వరూపము అని చెప్తారు ఉపనిషత్తులలో ఇది పెద్ద ప్రతిపాదన అసంగో హ్యయం పురుష పెద్ద ప్రతిపాదన మీ స్వరూపము అసంగము మీరు యు ఆర్ నాట్ ఎసెన్షియల్లీ మీ స్వరూపంలో మీరు దేనితోటి అటాచ్ అయ్యి లేరు కానీ సంసారులకు ముఖ్యంగా గృహ గృహస్థ జీవనంలో ఉన్నవారికి ఈ సంఘము చాలా గట్టిగా అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది ఏమిటో ఈ సంఘంతో పుట్టామా అన్నట్టుగా అంత దృఢంగా అనుభవానికి వస్తుంది ఎందుకు ఇలా అవుతోంది స్వరూపము అసంగమైనప్పుడు ఈ సంఘము ఇలా ఎందుకు అనుభవానికి వస్తోంది ఇది ఒక విషమ ఘట్టము ఇంగ్లీష్లో కనుండ్రన్ అంటారు ఇట్స్ ఏ విషమ ఘట్టము ఎప్పుడైనా విన్నారన్నమాట కనుండ్రన్ ఇది ఒక విషమ ఘట్టము నా ట్రాన్స్లేషన్ విషమ ఘట్టము అనే ఒకటే ఇది ఈ సంఘము అట్టి టాపిక్ ఇది ముఖ్యంగా భార్యాభర్త సంగమునకు బలైపోతూ ఉంటారు తండ్రి కొడుకు తల్లి కొడుకు తల్లి కొడుకు విషయంలో సంగము పాలు కొంత తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉన్నది ప్రేమ వేరు సంగము వేరు ప్రేమ పాలు ఉంటుంది సంగము కూడా ఉంటుంది కానీ తండ్రి విషయంలో ఉన్నదంతా సంగమే 
ఇంచుమించు అక్కడ కూడా స్వరూపాన్ని ఎవళ్ళు కాదనడానికి లేదుగా స్వరూపము ఇప్పుడు మీరు బంగారాన్ని కానీ వజ్రాన్ని కానీ ఎంత మట్టితో దాచిపెట్టినా దాని ప్రకాశము జిగేల్మను ఒకసారి అనే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే తండ్రి తండ్రికి కూడా కొంచెం ఓపిక పట్టి పరిశీలిస్తే అసంగము అనుభవానికి వస్తుంది కాబట్టి సంగము అసంగము ఇక్కడ ప్రతిపాదన ఏమంటే సంగము ఆగంతుకము అసంగము స్వరూపము అది ప్రతిపాదన ఇది మీకు మీకు ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ ఏర్ప కలిగితే ప్రూఫ్ ఇస్తే అది మీకు అనుభవానికి వస్తే ఎస్ దట్ ఈస్ ట్రూ అని కనుక మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు దాని మీద వర్కౌట్ చేసి దాని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రూఫ్ కనపడ్డప్పుడు ఇప్పుడు నుయ్యితవుతూ ఉంటే కొంచెం తేమ తగిలింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఉత్సాహం వస్తుందిగా తప్పనిసరిగా నీరు పడుతుంది అనే ఉత్సాహం వస్తుంది అలాగే మీకు అసంగము అనుభవానికి వచ్చింది అనుకోండి యా ట్రూ అసంగం అనుభవానికి వచ్చింది అని మీకు అనిపిస్తే మీరు ఆ సంఘాన్ని మరింత లోతుగా ప్రశ్నించేటువంటి ఉత్సాహాన్ని పొందుతారు మీరు సంఘాన్ని ప్రశ్నిస్తుంటే అది పోతుంది కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ప్రధాన కర్తవ్యం ఏమిటంటే అసంగము అనుభవమునకు వచ్చుట ప్రధాన కర్తవ్యం అది ఎలా అనుభవానికి వస్తుంది క్షణకాలమైన అసంగం అనుభవానికి వస్తే శ్రీరామకృష్ణ వారు దృష్టాంతం చెప్పేవారు ఒక చెరువు ఉన్నది నీరంతా కూడా స్వచ్ఛమైన నీరు అలా తీసుకోండి స్వచ్ఛమైన నీరు కానీ నీరంతా కూడా నాచు కప్పివేసి ఉన్నది అంటే అసలు నీరు ఉన్నది అనే ఆలోచన కూడా కలగకుండగా నాచు కప్పివేసి ఉన్నది కానీ మీరు కొంచెం ఓపిక పట్టి నీరు లేదు అని నిర్ధారణ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఇంక చేసేదేమీ లేదు కొంచెం ఓపిక పట్టి ఆ నాచును కొంచెం పక్కకి తొలగిస్తే మీకు లోపల నీరు స్వచ్ఛమైన నీరు కనపడుతుంది కానీ మీరు చేతీసిన వెంటనే మళ్ళీ నాచు కప్పేస్తూ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ కొంచెం పక్కకి తీస్తే మళ్ళీ స్వచ్ఛమైన నీరు కనపడుతుంది అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఏమని ఈ చెరువునందు స్వచ్ఛమైన నీరు గలదు నాచు కప్పివేసి ఉన్నది ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఏంటండి ఆ నాచును తీసేస్తారు కనీసం పక్కగా నా తొలగించి ఒక చెంబు నీళ్లు తెచ్చుకొస్తారు కాబట్టి మీ పరిస్థితి కూడా అట్టిదియే మీ స్వరూపము అసంగము కానీ అజ్ఞానము వలన సంగము ఆ అసంగతను కప్పివేసి ఉన్నది ఇప్పుడు అస ఆ సంగమును పక్కకి తోసి లోపల ఉండే స్వరూపము అసంగము అనుభవానికి వచ్చేట్లా కొద్దిసేపైన అనుభవానికి వచ్చేట్లా ఏమిటి ఉపాయము అంటే సమాధి ఏమి సమాధి అంటే అహం అహమస్మి అనే సమాధి అయితే ఈ సమాధిలో మీకు అసంగము అనుభవానికి రావాలంటే మీరు తెలుసుకుని ఉండాలి తెలుసుకుని సమాధిలోకి వెళ్ళాలి ధ్యానం చేసి వాళ్ళు చక్కగా శ్రవణం చేసి ధ్యానం చేయాలి శ్రవణ మననములు చేసి ధ్యానం చేస్తే మంచిది శ్రవణ మననములు లేని ధ్యానము వలన ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు నేను దీనికి దృష్టి లోకంలో అలా ఉంటుంది మెడిటేషన్ సెంటర్ అంటాడు వెళ్తే మెడిటేషన్ చెప్తాడు వీడికి తత్వం ఏమిటో తెలియదు ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలియదు బ్రహ్మ అంటే ఏమిటో తెలియదు జీవితం అనేది ఎరుగడు ఏమీ విచారము చేసింది లేదు మెడిటేషన్ చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు మెడిటేషను ఏదో చేస్తాడు ఏదో కూర్చినా కూర్చి ఏదో సమ్ సంథింగ్ విలుగో అలా కాదు సో శ్రవణము విచారము లేకుండా పరిశీలన స్టడీ లేకుండగా మెడిటేషన్ చేయడం ఎలా చేయడం ఎలాంటిదంటే వస్త్రములను మురికి వస్త్రములను వాషింగ్ మెషిన్లో వేయకుండా డ్రైవర్లో వేసి తిప్పినట్టు ముందు వాషింగ్ మెషిన్లో వేయాలి అక్కడి నుంచి తీసి తడిగా ఉంటాయి తీసి అప్పుడు డ్రైయర్లో వేసి తిప్పితే మీకు స్వచ్ఛమైన వస్త్రములు వస్తాయి వాషింగ్ మెషిన్ని ఇగ్నోర్ చేసి డ్రైయర్లో వేసి తిప్పారనుకోండి మళ్ళీ అవే మురికి బట్టలు మీకు వాపస్ వస్తాయి శ్రవణ మననములు లేకుండగా ధ్యానం అనేది అలా ఉంటుంది ఒకటి లోకంలో ఓ మెడిటేషన్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి 
మీరు వాటి వెంట మీరు పరుగులు తీయటం అనవసరం ముందు శాస్త్రాన్ని తెలుసుకునే శ్రవణమననములు ఉన్న తరువాతనే మెడిటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి ముందు సంగము గురించి నిండ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని అహం అస్మి అనే శబ్దానుబిద్ధ సమాధి అంటే శబ్దము చేత సమకూర్చబడిన సమకూర్చబడే సమాధి స్థితిని పొంది అక్కడ ఆ సంగతి అనుభవానికి వచ్చేస్తుంది మీరు నేను అసంగుడను అని తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ అనుభవమును ఆస్వాదించటం అభ్యాసం చేస్తే క్రమంగా నాచుపోయినట్టుగా మీ జీవితం నుంచి సంగము తొలగిపోతుంది ఓకే ఇది ప్రతిపాదన ఆ శ్లోకంలో ఉన్నది ఎంత మాత్రం ఎంత మాత్రమే చెప్తున్నాను నేను అసంగ అదే ఆత్మ అదే అనుభవానికి వచ్చేది అస్మీతి శబ్ద విద్ధ అయం సమాధి ఉన్న నేను ఉన్నాను అనే శబ్దమును మీరు మీపై మీరు ప్రయోగించటం ఇప్పుడు ఇనుము సాగాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఇనుపు ఇనుపు సాగాలి అంటే దాన్ని మామూలుగా కాల్చి ఒక ఇనప దెమ్మపై పెట్టి సుత్తుతో దెబ్బ వేస్తే అది సాగుతుంది ఫోర్జింగ్ అంట ఫోర్జింగ్ అదేవిధంగా దాన్ని విద్ధ అన్న దానికి నేను ఏదో దృష్టాంతం చెప్పాను మీలో మీరు అహం అస్మి అనే ఆ శబ్దముతోటి మీ అంతఃకరణమును మీరు తాడనం చేస్తారు తాడనం చేయడంటే కొట్టడం అని కాదు ప్రేరణ చేస్తారు చేసినప్పుడు మీ లోపల అచేతన ఎందు మీకు అనుభవం కలుగుతుంది ఆ అనుభవములో సంగము అనుభవానికి వచ్చిందా అన్నది మీరు చూసుకోవాలి మీరు చూసుకుంటే మీకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది సంగమేమి అనుభవమునకు వచ్చుట లేదు అని మీకు తెలిసిపోతుంది మీకు సంగము అనుభవానికి రా సెల్ ఫోన్ పట్టుకున్నారనుకోండి ఏం అనుభవానికి వస్తుంది సంగమే అనుభవానికి వస్తుంది ఆ సెల్ ఫోన్ పక్కన పారేసి దాని పీక నొక్కి అంటే దాన్ని సైలెన్స్ మోడ్లో పెట్టి మీరు అహమస్మి అని ఒక ఒక రకమైన సీరియస్నెస్ అంటే ఉత్సాహంతో శ్రద్ధతో అహమస్మి అనే శబ్దాన్ని మీపై మీరు ప్రయోగించుకున్నట్లయితే మీకు ఏం అనుభవానికి వస్తోంది అని ప్రశ్న కాదు సంగం అనుభవానికి వస్తోందా లేదా అంటే ఏమి అనుభవానికి రావడం లేదు అని ప్రశ్న నెగిటివ్ చూసారా సంగం అనుభవానికి వస్తోందా అని మీరు చూసుకోండి అదే సమయంలో కాదు ఆ అనుభవం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అహమస్మి అని నేను కూర్చున్నాను కదా ఆ సమయంలో నాకు సంగం అనుభవానికి వచ్చిందా రాలేదు అని మీకే నిరూపణ అయిపోతుంది దట్ బికమ్స్ ఎ ప్రూఫ్ నాచుని పక్కకి తీసినట్టు అయింది కదా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అది వేరే మాట బట్ నేను అసంగుడను అని మీరు చెప్పగలుగుతా ఇప్పటికే మీకేమైనా అలా అనిపిస్తోందా లేకపోతే సంగం అనే అనిపిస్తోందా నా కంఠ నొప్పి పుట్టడమేనా లేకపోతే మీకు కొంత అసలు సంగం ఎందుకు ఉంటుందండి ఈ మెడిటేషన్ మనం చేద్దాం అసంగోహం అనే మెడిటేషన్ ఐదు నిమిషాలు మనం చేద్దాము అసలు సంగం అంటే ఏమిటో మీరు కొంచెం గమనించండి సంగం అంటే అటాచ్మెంట్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉన్నారు సో తెలుగులో ఏమనాలి లంపటము తగులుకొనుట తగులుకొనుట ఇంకేదైనా మంచి తెలుగు మాట కనపడితే నేను చెప్తాను తెలుగులో సంఘ శబ్దం సంస్కృతంలో దానికి కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగులోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఈ గమ్ము పెట్టి అతికిస్తుంది చూడండి దాన్ని సంగము అంటారు అతుక్కు కొనుట నేను దీనికి ఒక దృష్టాంతం చెప్పేవాడిని మీరు ఎప్పుడైనా పోస్టాఫీస్కి ఈ మధ్యన పోస్టాఫీస్కి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు ఒకవేళ మీరు వెళ్ళినట్లయితే పోస్టాఫీస్లో ఒకప్పుడు కవర్లు ఉండేవి ఆ కవర్లలో కాగితం రాసి పెట్టి మూసి వేసి వాళ్ళం దానికి గమ్ము ఉండేది ఆ కవర్కి అలా నల్లగా ఇలా లైన్ కింద గమ్ము ఉండేది గుర్తుందా దానికి నీరు రాసి నీరు అప్లై చేసి మూస్తే మూసుకుంటుంది అక్కడ నీరు పెట్టేవారు కొంతమంది నాలికనే ఉపయోగించి దాన్ని తడి చేసి కూడా చేస్తారు మన పోస్టాఫీస్లో కవర్ నీరు పెట్టి మూస్తే అది అతుక్కోదు అసంగంగా ఉండిపోతుంది అతుక్కోదు యూ ట్రై దాని మీద ఇలా కొట్టి 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 మళ్ళీ ఇలా చూస్తే ఊడు వస్తుంది గమనించారా నేను అమెరికాలో పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళారు లేరు నాకు అమెరికన్ పోస్టాఫీస్ అంటే చాలా ఇష్టం యుఎస్పిఎస్ యుఎస్ పోస్టల్ సర్వీస్ 
ఎందుకంటే అక్కడ కవర్స్ ఉంటాయి మీరు దాంట్లో ఏదైనా పేపర్ పెట్టి మూస్తే పర్ఫెక్ట్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చిందనుకోండి మీరు ఇలా తీస్తే ఉడదు అది కత్తిరి పెట్టి కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సంఘము నాకు చక్కటి దృష్టాంతం కాబట్టి మీరు ఇండియన్ పోస్టల్ కవర్ లాగా తయారవ్వాలి అమెరికన్ పోస్టల్ కవర్ లాగా ఉండకూడదు సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా సంఘము తగులుకొని ఉండుట అసలు ఈ సంఘమును మీరు ఎగ్జామిన్ చేయండి ఇది కఠినమైన టాపిక్ నేను మీరు ఉపన్యాసం చెప్పడం బెటర్ ఈజియర్ సెట్ దాన్ డన్ అని ఉపన్యాసం చేయనిదే చెప్పచ్చు కానీ మానవు మానవుడు మాతృడు ఎవరైనా మానవుడైన వాడు సంఘముతో పేడను పొందుట చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మీరు దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని నుంచి బయటపడాల్సి ఉంటుంది మీరు చూసిన ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది సంఘం సంఘము రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికి సంఘం ఉండదు మీకు ఉదయించే సూర్యుడితో సంఘం ఉంటుందా ఉండదు అంచేతనే మీరు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు సంఘం ఉంటే పాయిజన్ అది పైన ఎగురుతున్న పక్షులను చూస్తే మీకు సంఘం అనుభవానికి వస్తుందా రాదు ఆ మేఘమును చూస్తే సంఘం అనుభవానికి వస్తుందా రాదు వర్షం వర్షాన్ని చూస్తే సంఘము అనుభవానికి వస్తుందా రాదు అదే వ్యవసాయదారుడు ఉన్నాడనుకోండి వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అనుకోండి వాడికి వర్షాన్ని చూస్తే సంఘం అనుభవానికి వస్తుంది ఏదో దృష్టాంతం చెప్పాను కాబట్టి మీకు అన్ని సందర్భాల్లో సంఘం అనుభవానికి రాదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు కుర్చీల్లో కూర్చున్నారు హాలు ఫ్యాన్లు టేబుల్ మైక్ ఇదంతా మీరు కూర్చొని పాఠం వింటున్నారు క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీ దారిని మీరు వెళ్ళిపోతారు అయ్యో ఈ కుర్చీలు ఏమవుతాయో ఈ ఫ్యాన్లు ఏమవుతాయో అని సంఘం ఏమైనా పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరు కానీ మీ ఇంటి దగ్గర ఉండే కుర్చీలు సోఫాలు మై పట్టుకు చాలా గట్టి సంఘమును కలిగి ఉంటారు సో కాబట్టి సంఘం అనేది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎడల ఆయా పరిస్థితుల్లో గలదు ఎందుకు ఉన్నది ఒక సోఫా ఉంది సోఫా మీద మీకు సంఘం ఎందుకు ఉన్నది అసలు సంఘం ఉండదగ్గదయ్యా సోఫా ఈజ్ ఇట్ వర్త్ హ్యావింగ్ అటాచ్మెంట్ మేము ఒకసారి ఓ సత్సంగానికి వెళ్ళాం ఆ సత్సంగంలో ఈ వచ్చిన విద్యార్థులు బెలబెలమంటూ కూర్చున్నారు అక్కడ ఒక కూర్చోడానికి ఏదో చాప ఏదో ఉండాలి కదా అక్కడ ఒక తివాచీ గలదు వార పెద్ద పొడవాటి తివాచీ ఇలాగా మడత పెట్టి ఉన్నది వీళ్ళు దాన్ని చూడగానే వీళ్ళలో ఒక తొందరపాటు సజ్జనుడు టక్టక ఇదిగో తివాచీ మన కోసమే ఉందన్నట్టుగా దానిని టక్కుమని వేసేసి వేసేసాడు వీళ్ళందరూ ఇలా స్టాంపింగ్ చేసేస్తూ దడదళ్ళాడుతూ వెళ్ళి దాని మీద కూర్చుని కాళ్ళతో తొక్కేస్తూ ఏదో సత్సంగం నడిచింది కొంతసేపు అయ్యప్పటికి అర్థమైంది ఏమంటే ఆ గృహస్థుడు ఆ గృహిణి చాలా కష్టపడుతున్నారు ఏమిటబ్బా వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అని ఎనీవే టు మేక్ ఎ లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్ ఆ తివాచి ఇరాన్ నుంచి వచ్చింది ఇరాన్ దాన్ని కొన్నప్పుడు దాని ఖరీదు ఎనభై వేల రూపాయలు అప్పట్లో నేను పదిహేను ఏళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చెప్తున్నా అప్పుడు ఎనభై వేలు ఇప్పుడే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఉంటుంది దాన్ని సంవత్సరానికి ఒకసారి క్లీన్ చేపిస్తా అప్పట్లో తివాచీ క్లీన్ చేసినందుకు వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జీ తీసుకునేవాడు అది ఆ తివాచీ దాని మీద మేమందరం కాలతో తొక్కేస్తూ మేము దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇటు నడిచేస్తూ ఉండేప్పటికీ పాపం ఆ గ్రహస్థుడు ఆమె ఆయన భార్య మనస్సులో చాలా కష్టపడ్డారు దీన్ని ఏమంటారు సంఘము అంటారు కాబట్టి తివాచీకి మన మీద సంఘం ఉండదు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లవ్ ఇది మనకి తివాచీ మీద సంఘమే తప్ప తివాచీకి మన మీద సంఘం ఉండదు అలాగే ఆవు ఉందనుకోండి మీరు ఆవుని పెట్టుకున్నారనుకోండి ఓ రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు పాలు పిండుకుంటారు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆవు గోవంటే కొంత పవిత్రము ఇత్యాది భావనలు కూడా గలవు విచ్ ఇస్ ఫైన్ రెండేళ్ల తర్వాత ఆ గోవుని మీరు అమ్మేశారనుకోండి గోవుకి మీ మీద సంఘం ఉండదు ఆ యజమాని చేతికి పలుపు అందజేస్తే ఆయన నడిపిస్తే ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోతుంది సాయంకాలం ఆ పాలేవో ఆ యజమానికి ఇస్తుంది జనరల్గా చెప్తున్నా మీరు దీనికి ఎక్సెప్షన్ తీసుకురావద్దు నా దగ్గరికి ఓకే నేను చెప్తూ వచ్చుకున్నది దృష్టాంతం మటుకే ఓకే సో కాబట్టి పశువులకు కూడా సంఘం ఉండదు పశువులకి సంఘం ఉన్నట్లయితే 
పశువుల సంత అనేది ఉండేది కాదు అసలు ఉండే రుద్రా క్యాటిల్ మార్కెట్ అని ఉంటుంది ఆ క్యాటిల్ అంతా తీసుకుని వస్తారు అక్కడికి అక్కడ క్యాటిల్ అమ్మి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు కొని వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు ఎరుగుదురు అటువంటిది ఆ ఎద్దు ఒక యజమానుడితో పాటు వస్తుంది ఇంకో యజమానుడితో పాటు వెళ్తుంది ఇంటికి డబ్బులు చేయి మారుతాయి ఆవు అంతే బర్రె కూడా అంతే వాటికి సంగం ఉండదు మనిషితోటి కానీ మనిషికి వాటి ఎందు సంగం ఉంటుంది దీంట్లో యానిమల్ లవ్ వాటికి సంబంధం ఏం లేదు సుమాండి నేను సంగం అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతాను ఇక కుటుంబంలో అయితే భార్య భర్త తల్లి తండ్రి కొడుకు కూతురు ఇదంతా కూడా చాలా గట్టి సంగముతో నుండి ఉంటుంది ఇది మన జీవితము మన మన బ్రతుకులు ఇలా ఉంటాయి ఈ సంగము కారణంగా మనము చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా గృహస్థులు భార్యాభర్త సంగము కారణంగా చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు తల్లిదండ్రులు అయితే చెప్పనే వద్దు వాళ్ళు అలా వెంగతోటే బతుకుతూ ఉంటారు సంగము కారణంగా పిల్లవా పిల్లలు పుట్టక మునుపు పిల్లలు పుట్టలేదని బెంగ తీరా పుట్టాక వీళ్ళ ఆరోగ్యం ఉందో లేదో అని బెంగ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే చదువులు వస్తాయో రావో అని బెంగ చదువులు వచ్చాక పెళ్లిళ్ళు అవుతాయో అవ్వో అని బెంగ ఉద్యోగాలు వస్తాయో రావో అని బెంగ ఉద్యోగాలు వచ్చాక పెళ్లిళ్ళ గురించి బెంగ పెళ్లిళ్ళు అయ్యాక మళ్ళీ అక్కడ సంగం ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మన అల్లుడు మన అమ్మాయి మాట జవదాటకూడదు మన కోడలు మన కొడుకు చెవ మాటను జవదాటకూడదు అంతే ఇంతే కోరిక ఇంతకంటే పెద్ద కోరిక ఏది లేదు ఈ మళ్ళీ వాళ్ళకి పిల్లలు వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు ఆ పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళు పుట్టలేదని బెంగ పుట్టాక మళ్ళీ వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళకి సెయింట్ ఆన్స్ స్కూల్లో సీట్ వస్తుందా రాదా ఇచ్చేది బెంగలు వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుందా రాదా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో మంచి కాలేజీల్లో సీట్లు వస్తాయా రావా మన వాళ్ళకి మళ్ళీ ది ఎంటైర్ సైకిల్ ఆఫ్ సంగ రిపీట్స్ విత్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వాట్ ఏ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ అలవాటు పడిపోతారు దానికి ఏదో ఒక రకమైన అడిక్షన్ అయిపోయి లైఫ్ అంటే ఇంతే అనుకుంటారు తప్ప ఈ సంగము సంగము సంగమును రక్కన పెట్టి సుఖ దుఃఖములకు అతీతంగా తన స్వరూపమునందు తాను శాంతముగా ఆనందముగా ఉండుట సంభవము ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ అనేది కూడా లోకంలో ఎవరికి తెలియదు మీరు వేదాంత క్లాసులో కూర్చుని ఉన్నారు కాబట్టి నేను దృగ్దృశ్య వివేకం పట్టుకుని సాగదీస్తున్నాను కాబట్టి ఈ ప్రసంగం వచ్చింది లేకపోతే దీని గురించి ఎవరు అసలు మాట్లాడనే మాట్లాడరు ఇప్పుడు అందరికీ పట్టుకున్న టాపిక్ ఏమిటంటే హనుమంతుడు తిరుపతిలో పుట్టాడా శివమొగ్గలో పుట్టాడా అనే టాపిక్ మీద కొట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ అంజనాద్రి పర్వతం అని ఉపయోగ పర్వతం ఉంది అంజనాద్రి అనే పర్వతం ఉంది కాబట్టి అక్కడ పుట్ట అదే అదే ఆ పర్వతానికి మనం పెట్టిన పేరు కదా అది కాదు ఇక్కడ పుట్టలేదు అక్కడ కర్ణాటకలో పుట్టాడు ఈస్ట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కాదు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో పుట్టాడు హనుమంతుడు మా హనుమంతుడిని మీరేమో అలా కిడ్నాప్ చేసేసుకున్నారు అప్రోప్రియేట్ చేసేసుకుంటున్నారు అంటూ పెద్ద దెబ్బలాట ఈ దెబ్బలాట మీద ఒక సెమినార్ అయింది ఆ సెమినార్ కి నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది నేను పొలైట్ గా ఆ ఇన్విటేషన్ ని తిరస్కరించినాను సో కాబట్టి సో జనులు ఇటువంటి టాపిక్స్ మీద విచ్ ఆర్ నాట్ టాపిక్స్ ఎట్ ఆల్ వీటికి ఒక పేరు ఉంది నాన్ ఇష్యూ అది ఇష్యూనే కాదు దాని గురించి మనం తల పగలు కొట్టుకోవడం అనవసరం అటువంటి నాన్ ఇష్యూస్ మీద పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారే తప్ప సంగము అనే టాపిక్ గురించి అసలు ఆలోచనే చేయరు చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము సో సంగము ఎందుకు ఉంటుంది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఒక ఒక రిలేషన్ కొడుకు కూతురు ఇత్యాది రిలేషన్ కావచ్చు సంగము ఎప్పుడు ఉంటుంది అని ఒక ప్రశ్న అదే సంగమునకు హేతువు ఏమి అని ఒక ప్రశ్న సంగము ప్రేమ ఒకట వేర్వేరా అని రెండవ ప్రశ్న సంగము ప్రేమ ఒకటి కాదు మన ప్రసంగము ప్రేమకు విరుద్ధం కాదు సంగమునకు మాత్రమే విరుద్ధము సంగము వేరు ప్రేమ వేరు ఓకే సో వేదాంతులు వాళ్ళు చాలా కరడు కట్టిన హృదయము గలవారు కఠిన హృదయులు అని మీరు అనుకోరాదు వాళ్ళకి సంఘం లేదు కాబట్టి కఠిన హృదయులు కాదు ఆర్ద్ర హృదయులే ప్రేమతో నిండిన హృదయము గలవారు కానీ సంఘము మాత్రం ఉండదు అంచేతనే మీరు ఎప్పుడు వేదాంతుల్ని స్వామీజీ 
మీరు మమ్మల్ని మిస్ అయిపోయారా అని అడగకూడదు ఎందుకంటే ఆయన యథార్థం చెప్పాడంటే మీరు చిన్న పుచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మహాత్ములు ఎవరిని మిస్ అవ్వరు అందరినీ ప్రేమిస్తారు ఎవరిని మిస్ అవ్వరు సో అది అసంగత అంటే అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంగతి ఎందుకు ఉంటుంది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కానీ ఒక వ్యక్తి ఎడల కానీ కొడుకు కూతురు ఇత్యాది సంగతి ఎందుకు ఉంటుంది అది పైగా ప్రేమ కూడా కాదంటున్నారు ప్రేమ దైవస్వరూపం దాన్ని కాదని మనం అసంగహ అంటున్నాం తప్ప అప్రేమ అని అంటం లేదు సో యోమే భక్త సమే ప్రియ అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు గీతలో నాకు ప్రీతి పాత్రుడు నాకు ప్రియ అన్నాడు తప్ప ఆ ప్రీతిని కాదనలేదు ప్రీతి అంటే ప్రేమను కాదనలేదు సంగమును మాత్రమే తిరస్కరించడము సో సో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనుక ఆ సంగము భౌతిక పదార్థములపై మరియు వ్యక్తులపై సంగము యొక్క డైనమిక్ దాని స్ట్రక్చర్ దాని ఎలా ఏమిటది అది ఎందుకు ఉన్నది అని మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆలోచించాలి నేను కొంత వ్యాఖ్యానం చేస్తాను మిగిలినది ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ క్లాసులో మళ్ళీ వ్యాఖ్యానం ఇదే టాపిక్ ని కొంచెం ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మనం ముందుకు వెళ్దాం సంగం అయిపోతే ఆ శ్లోకం ఇంచుమించు పూర్తవుతుంది సో సంగము మీరు చూసుకోండి మీరు సైకలాజికల్ గా అంటే మానసికముగా డిపెండ్ అయి ఉంటారు అదే సంగం మీరు అనుకుంటారు ప్రేమ చూపిస్తున్నాను అనుకుంటారు మీరు చూపించేది ప్రేమ కాదు మీకు అనుభవించే మీరు అనుభవించేది ప్రేమ కాదు మీరు అనుభవించేది సంగము అంటే మీరు సైకలాజికల్ గా డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు తల్లి పిల్లవాడికి ఆహారాన్ని తినిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ పిల్లవాడు తల్లిపై డిపెండ్ అయి ఉన్నాడు నాట్ సైకలాజికల్లీ ఫిజికల్లీ ద చైల్డ్ లవ్స్ ఇట్స్ ఫుడ్ అని అని ఒక సామెత ద చైల్డ్ లవ్స్ ఇట్స్ ఫుడ్ పిల్ల ఆ శిశువుకి మీరు కనుక పాలు పట్టేస్తే లేకపోతే ఆహారం తినిపించేస్తే పడుకు నిద్రపోతుంది లేదా తెలివిగా ఉంటే టాయ్ ఇచ్చేస్తే ఆడుకుంటూ కూర్చుంటుంది మళ్ళీ తల్లికేసి చూడదు ఆ శిశు పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ దెన్ ఫోర్ ద చైల్డ్ లవ్స్ ఇట్స్ ఫుడ్ కాబట్టి మీరు అక్కడ మీరు ప్రేమ దోమ ఇలాంటివి ఏం పెట్టద్దు ద చైల్డ్ లవ్స్ ఇట్స్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఓకే సో ఇక తల్లి దగ్గరికి రండి తల్లికి శిశువు ఎడల ఉన్నది ఏమిటి ప్రేమ అగున కదా ప్రేమయే ప్రేమయే ప్రేమ కాదని ఎందుకంటాము కానీ ఆ ప్రేమ ఇట్ ఈస్ హెవిలీ అడల్టరేటెడ్ విత్ అటాచ్మెంట్ ప్రేమతో పాటుగా సంగము కూడా ఉంటుంది తల్లికే ఉంటుందంటూ ఉంటే ఇంక తండ్రి గురించి చెప్పేది ఏమున్నది తల్లికే ఉంటుందని చెప్తున్నాం కదా తండ్రికి వాడు ఎవరుకుంటాడో తెలిసినా తలకి కొరువు పెట్టివాడు పుట్టాడు అనుకుంటాడు అబ్బాయి పుడితే అమ్మాయి పుడితే అనుకోడు మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ కొంత ట్రెడిషనల్ కండిషనింగ్ అది ఉంటుంది కొడుకు సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు అనుకోండి తల్లి అనుకుంటుంది వీడు సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు ఏ తిండి తిప్పలు లేకుండా ఏం కష్టపడతాడో వీడికి భోజనం వస్తుందో రాదో అనుకుంటాడు అనుకుంటుంది అమ్మగారు అయ్యగారు ఎవరుకుంటారంటే అరే వీడు ఇప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు నేను ఎప్పుడో పోతాను నాలుగు ఏళ్లలో ఐదేళ్లలో నాకు తల కొరి ఎవరు పెడతాడని ఆయన వెంగ పెట్టు సంగం అంటే అలా ఉంటుందండి పీపుల్ ఆర్ అటాచ్ అక్కడ ఆ అటాచ్మెంట్ కి నేను ఇస్తున్న డెఫినేషన్ ఏమిటంటే సైకలాజికల్ డిపెండెన్స్ మానసిక పరాధీనత అంటే ఆ శిశువుపై తల్లి మానసికముగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఆ శిశువుని కనపడకుండా పక్కన పెట్టారనుకోండి కంగారు పడిపోతుంది ఏదో కృష్ణుడు కనపడకపోతే యశోధ కంగారు పడిపోయిందని పురాణ గాథలు మరి అలాగే ఉంటాయి పురాణానికి డెఫినేషన్ ఉంటుంది లోకానువాద పురాణం మన లోకంలో మనకుండే అనుభవాలని తిరిగి చెప్తే దాని పేరే పురాణం రియల్ మన లోకంలో అనుభవం ఏంటి తల్లికి పిల్లవాడు కనపడలేదనుకోండి తల్లి ఏమైపోతుంది ఆప సోపాలు పడిపోతుంది అల్ల కల్లోలం అయిపోతుంది ఆగమాగం అయిపోతుంది తల్లి అవునా అదే కథ దశమ స్కంధంలో కృష్ణుడు దేశోద ఒక కథ 
వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది కదా తల్లి తల్లి కులాసాగా శాంతముగా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ పిల్లవాడు అక్కడ ఉండాలన్నమాట అంటే తల్లి మానసికముగా పిల్లవాడిపై ఆధారపడి ఉన్నది పట్టు సే ఈ జగత్ అలాట ఈ మానవ జీవితం అట్టుది సంగముతోటి హెవీలీ లోడెడ్ అయి ఉంటుంది సో సంగమునకు డెఫినిషన్ సైకలాజికల్ డిపెండెన్స్ మీరు అది చిన్నప్పుడు శిశువుతో ఆటలాడుకుంటున్నప్పుడు శిశువు పెరిగి పెద్దదవుతున్నప్పుడు సో అలా చిన్న చిన్న కబుర్లు వచ్చి రాని మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒడుగు అడ్డదిడ్డంగా నడిచేటప్పుడు ఆ సంగము యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మీకు చాలా ఉత్సాహాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటుంది కానీ తెలుగులో సామెత ఉన్నది సో అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గెడ్డాల నాడు బిడ్డలు కాదు అని అదే తెల్లవాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాడై తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడే స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆ సంగము షేక్ అవడం ప్రారంభిస్తుంది ఆ పిల్లవాడు ఎవరినో అమ్మాయిని ప్రేమించి నేను పెళ్లాడతానన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ది ఫీల్ ఎ టెరిఫిక్ లాస్ వి సీ దిస్ ఆల్ ది టైమ్ తల్లిదండ్రులు వీడి పెళ్లి గురించి అప్పుడే కళలు కండం ప్రారంభిస్తారు వాళ్ళంతా స్ట్రక్చర్స్ వేసేసి కూర్చుంటారు ఎంత కట్టం పుచ్చుకోవాలి ఏ అమ్మాయిని పెళ్ళాడాలి దానికి సంబంధించి ఏ కులము వాళ్ళ కులము వాళ్ళ వంశము మేనమావ కూతురు ఇది అది వాళ్ళన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు ఆ పెళ్లి మూడు రోజులు ఉండాలి ఏ ఏ ఎంత హడావిడిగా చేయాలి అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు అదంతా షాటర్ చేసేస్తో వీడు వెళ్ళి ఎవడో అమ్మాయిని పెళ్ళాడు తీసుకొస్తాడు అప్పుడు వీళ్ళు డివాస్టేట్ అయిపోతారు తట్టుకోలేరు ఆ మహాదుఃఖాన్ని తట్టుకోలేరు అన్నట్టుగా అయిపోతారు ఏమిటది వాట్ ఈస్ దాట్ అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఇన్నర్ కంఫర్ట్ అంతా కూడా షేటర్ అయి కకావికల్ అయిపోయింది అది ప్రేమ కాదది అది అంత అటాచ్మెంట్ ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన వాడు ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ వాడికి నచ్చిన అమ్మాయిని వాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు మా బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ విత్ యూ మై సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో విత్ యూ ప్లీజ్ లివ్ ఫ్రీలీ అది ప్రేమ అవుతుంది అలా అనగలుగుతారా తల్లిదండ్రులు అనగలిగితే వాళ్ళు కృతార్థులే కానీ తల్లిదండ్రులు అలా ఉండరు చాలా జిడ్డు ఆముదం జిడ్డులాగా పట్టుకుని కేస్టరాయిల్ జిడ్డు అయినా వదులుతుందేమో కానీ ఈ సంఘం మాత్రం ఒక ద మోర్ ఆర్థడాక్స్ ది మోర్ కన్జర్వేటివ్ ద మోర్ ట్రెడిషనల్ ద మోర్ అటాచ్మెంట్ అలా ఉంటారు అది సంఘము అది మంచి లక్షణం కాదది కాబట్టి ఈ ఈ పూట క్లాసులో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే రెండు పాయింట్లు సంగము ఆగంతుకము అసంగము స్వరూపము రెండవది సంగము అనగా మానసిక పరాధీనతయే ప్రేమ కాదు ఇప్పుడు చిన్న మెడిటేషన్ నిటారుగా కూర్చోండి ఇలా కూర్చున్నప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఏమంటే ఎక్కడైనా బాడీలో సోర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే గ్రిప్పింగ్ ఏమైనా ఉందో చూసుకోండి మీకు తెలియకుండానే షోల్డర్స్ కొంచెం హంచిడప్ ఉన్నాయంటే మీరు స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు లెక్క షోల్డర్స్ చాలా రిలాక్స్డ్గా లూజ్గా ఉండాలి అలాగే వేళ్ళు అవి చేతి వేళ్ళు ఒకదాన్ని ఒకటి గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటే మరి అది గ్రిప్పింగ్ అది స్ట్రెస్సే కదా అలాగే కన్నులు కూడా అలవోకగా మూసి ఉంచుట తర్వాత కాళ్ళు కూడా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి విశ్రాంతిగా కూర్చుని ఉంటారు మీ మనస్సు శాంతంగా కనుక ఉన్నట్లయితే మీ బ్రీదింగ్ కూడా సాఫీగా ఉంటుంది ఈవెన్గా కూడా ఉంటుంది మనస్సు కనుక అల్ల కొల్లోలంగా ఉంటే బ్రీదింగ్ కూడా చాలా అనీవెన్గా ఉంటుంది షాలోగా అనీవెన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు కనుక మనస్సు శాంతముగానే ఉంటుంది కాబట్టి బ్రీదింగ్ కూడా చాలా ఈవెన్గా సమముగా 
ఉంటుంది క్షమం అంటే టైం పీరియడ్ ఇన్హలేషన్ ఎగ్జలేషన్ సేమ్ ఉండాలన్న అభిప్రాయం కాదు ఈవెన్గా సాఫీగా సాగుతూ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా కూర్చున్నారో మీరు చూసుకోవచ్చు మీ మనస్సు కూడా మోరార్ లెస్ శాంతముగానే ఉంటుంది ఈ వక్త చెప్పే మాటలు వాటి నుండి కలిగేటువంటి భావము తప్ప ఇంకా మనస్సులో ఇతరములైన కదలికలు ఏమీ లేకుండగా శాంతముగా ఉంటుంది అదే సమాధి మీరు ఓ రకంగా సమాధిలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఆ నేను అనే పదము వర్డ్ నేను అహం అది కేవలము ఒక పదము మాత్రమేనా దాని అర్థం కూడా మనకి తెలుసు కదా తెలుస్తూనే ఉంటుంది అర్థము పదము నుంచి విడదీసేది లేదు అర్థమును నేను అనగానే అర్థం లోపల స్ఫురిస్తోందా లేదా స్ఫురిస్తోంది చక్కగా స్ఫురిస్తోంది అహం నేను అర్థము అంతేనా పదము అర్థము అంతేనా అది ఒక అనుభూతి కాదు ఒక అనుభూతి సో మళ్ళీ చూడండి నేను అనే పదము నోటి ఎందు గలదు శబ్దము పలికేవాణి నోటి ఎందు గలదు విన్నప్పుడు వినేవాడి చెవుల ఎందు ఉన్నది అహం దాని అర్థము బ్రెయిన్ సెల్స్లో ఉన్నది మస్తిష్కమునందు గలదు కానీ అంతటితో ఆగదు దాని అనుభూతి నేను అయి ఉండుట అది హృదయమునందు గలదు కాబట్టి చెవుల నుండి మెదడు మెదడు నుండి హృదయము అది నేనంటే ఆ హృదయ స్థానంలో కలిగే అనుభూతి అది నేను నేను అనే శబ్దమును ఉచ్చరించుట వినుట ఎందుకోసం ఆ అనుభూతి దాకా వెళ్ళుట కొరకు నేను అనే అనుభూతి ఎందు ఉన్నాను అహం అస్మి హృదయ స్థానమునందు ఉండాలి అహం అస్మి చెవులు బ్రెయిన్ సెల్స్ దాటుకుని హృదయమునందు అనుభూతి రూపంగా ఉన్నాను ఎక్స్పీరియన్షియల్ అంటారు అహం అస్మి ఈ అనుభూతిలో ఎటువంటి రిలేషన్స్ లేవు చూడండి అహం అస్మి అనే ఉంది తప్ప ఐఎమ్ ఫాదర్ ఐఎమ్ మదర్ అలాంటి ఆరోపములు ఏమీ లేకుండగా ఉన్న స్వచ్ఛమైన అనుభూతి అది గమనించండి అహం అస్మి ద ప్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద బీయింగ్ నేను నేనుగా ఉండుట నేను నేనై ఉండుట నేనై ఉన్నాను నేనై ఉన్న నేను అహం అస్మి ఇప్పుడు విశ్రాంతిగా కూర్చుండి మెల్లగా కన్నులను తెరవాలి ఇది ఒక చిన్న ఝలక్ స్మాల్ మెడిటేషన్ నేను ఒక మాట అంటాను ఆ మెడిటే ఆ అనుభవాన్ని గురించి ఒకటి రెండు మాటలు అంటాను మీరు సరి చూసుకోండి మీరు అహం అస్మి ఆ రూపంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడు హృదయంలో మీకు నేను ఫలానా ఫలానా అనేవి ఏమీ అనుభవానికి రాలేదు నేను తల్లిని తండ్రిని కొడుకు కూతురును ఇత్యాదులు ఏమి ఆ నేను ఎందు భాగముగా మీకు అనుభవానికి రాలేదు అంటే అర్థం ఏంటండి అవన్నీ ఆగంతుకములే నేను ఒరిజినల్లో అవేమీ లేవు కదా అది అది అర్థమైందా 
నెంబర్ వన్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసిన అవన్నీ నామరూపాత్మకములు నేను ఆయమే ఫాదర్ అంటే ఇట్స్ ఎ నేమ్ దట్ గోస్ విత్ ఎన్ ఐడియా రూపం అంటే ఐడియా ఐడియా గివెన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫాదర్ ఐడియా గివెన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మదర్ అలాగ అవన్నీ ఐడియాస్ రూపము ఐడియా అంటే రూపము అసోసియేటెడ్ విత్ ఎ నేమ్ నామము నామరూపములు మీరు అహమస్మి అనే అనుభవంలో ఉన్నప్పుడు నామరూపాలు ఏమీ ఉండవు ఏ నామము రూపము ఉండదు అహమస్మి నామరూపములు కాదు నామరూపములకు అతీతమైన ఉండడం సత్ ఉనికి అది చైతన్యము సచ్చిత్ అది అది ఆ నామరూపములు కాదు కాబట్టి అహమస్మి అనే అనుభవంలో మీకు నామరూపములు లేవు అది సరి చూసుకోండి నామరూపాలు లేవంటే అర్థం సంగము లేదనియే ఎందుకంటే సంగము అంతా కూడా నామరూపముల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది నామరూపముల చుట్టూనే ఉంటుంది సంగము నామరూపాలు తీసేస్తే సంగము ఉండదు అంచేతనే ఇంక రంకులు చేసేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు విసిగించను ఐఎమ్ ఫాదర్ నేను తండ్రిని 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 వీడిని కన్నాను వీడిని కన్నాను అని అలా ఒకటికి పదిసార్లు అనుకుంటే అదే సంగము అదంతా మనసు ఏ భగవద్గీత చదువుకుంటూ వాడు బతుకు వాడు బతుకుతాడు మనం బతుకు మనం బతుకుతాం వాడి తిండి వాడు తింటాడు మన తిండి మనం తింటాం అన్నట్టుగా ఉండిపోతే హాయిగా అసంగంగా ఉండొచ్చు ప్రేమ కూడా పరిఢవిల్లుతుంది కాబట్టి సో సంగము మీ స్వరూపము కాదు సంగం అనేది అదేదో గొప్పగా నెత్తిని పెట్టుకుని మోయదగ్గ బరువు ఏమీ కాదు అది అది సైకలాజికల్ డిపెండెన్స్ అది ఉన్నంత వరకు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏమిటో మీరు ఎరుగరు ఫ్రీడమ్ అంటే ఇన్నర్ ఫ్రీడమ్ మీకు అనుభవానికి రాదు సో ఈ రోజు పాఠం ఏమిటి అసంగ అహమస్మి అది పాఠం మళ్ళీ అది వారినాడు కొనసాగిద్దాము ఓం పౌర్ణమద పౌర్ణమిదం పూర్ణాత్ పౌర్ణముదక్షీయతే పూర్ణమాదాయ